హలో గాయస్ వచ్చేసింది మీ విలుదమ్మా ఇచ్చైతు అందరు బాగున్నారా ఈరోజు వచ్చేసి మనం భక్ష్యాలు అనేవి ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నాము మా సార్ అయితే భక్ష్యాలు అంటాము చాలామంది బొబ్బట్లు అని అంటారు దానికోసం మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒక గిన్నె తీసుకుని దాంట్లో వాటర్ అనేవి బాయిల్ చేసుకుంటాం వాటర్ అనేవి బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత దాంట్లో వచ్చేసి శనగ బ్యాలు అనేవి వేస్తున్నాము కొన్ని చోట్ల కంది బ్యాలతో మేజర్ కర్ణాటకలు అయితే భక్ష్యాలు అనేవి కంది బ్యాలతో కూడా చేస్తారండి బట్ మా సైడ్ వచ్చేసి శనగ బ్యాలతోనే చేస్తారు సో శనగ బ్యాలు వచ్చేసి బాగా ఉడికిన తర్వాత దాంట్లో వచ్చేసి మనం బెల్లం అనేది వేసుకుంటాం దానికి ముందే మనం బెల్లం ెల్లం అనేది దంచి పెట్టుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి అది బాగా ఉడికిపోయింది అది ఉడికిపోయిన తర్వాత శనగ బ్యాలో ఆ కట్ అనేది ఒంపేసుకోవాలి ఆ కట్టు ఒంపేసుకున్న తర్వాత ఆ కట్టును వచ్చేసి మనం చారలాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటాయి అండ్ ఈ బ్యాలు వచ్చేసి ఒంపేసుకున్నాం కదా ఆ వాటర్ అనేవి అసలు ఉండకూడదు మొత్తం ఒంపేయాలి ఒంపేసిన తర్వాత మళ్ళీ స్టవ్ వెలిగించి స్టవ్ మీద పెట్టి అప్పుడు మనము దంచి ముందే దంచి పెట్టుకున్నాం కదా బెల్లము ఆ బెల్లం వచ్చేసి దాంట్లో వేయాలి ఇంకా వాటర్ ఏమీ అవసరం లేదండి జస్ట్ ఆ బెల్లం కరుగుతుంది దాని పాకంతోనే అది మొత్తం ఉడికిపోతుంది శనగ బ్యాలు మొత్తము అండ్ ఇది కొంచెం కలిపి కొద్దిగా వాటర్ లాగా వచ్చిన తర్వాత మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి మనకు బెల్లం అనేది సరిపోయిందా లేదా అని అండ్ దీంట్లో కొంచెం కొద్దిగా ఇలాచి కూడా వేసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఇలా కలిపి మనం వచ్చేసి మూత పెట్టేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలంటే భక్ష్యాలు చేసుకోవడానికి పైన లేయర్ పిండి కలుపుకోవాలి దానికోసం మైదా తీసుకొని వాటర్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి మైదా వచ్చేసి జారుడుగా కలుపుకోవాలి మనము ఇట్లా ఇలా పట్టుకుంటే చేతి కతుక్కునేలాగా అలా కలుపుకోవాలి మొత్తం ఆయిల్ వేసేసుకోవాలి ఆయిల్ కొద్దిగా ఎక్కువ యూస్ ఉపయోగపడుద్ది ఇక్కడ ఎందుకంటే చేతి కతుక్కోకుండా ఉండాలి మైదా ఊరికి అతుక్కునిద్ది కదా సో అది కొద్దిగా అలా కలిపేసి పెట్టేసుకోవడమే మొత్తం జారుడుగా కలుపుకోవాలి గట్టిగా అసలు కలుపుకోకూడదు ఓకేనా ఈ పిండి కూడా మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని టూ టు త్రీ డేస్ వరకు యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ ఆ భక్ష్యాలు ఉన్నాయి కదా భక్ష్యాల పిండి కూడా మనం వచ్చేసి మనం ఎన్ని డేస్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు భక్ష్యాలు అది ఓన్లీ పూర్ణం తినొచ్చు భక్ష్యాలు చేసుకోవచ్చు అదే బొబ్బట్లు అలా నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాన్ని పూర్ణ కజ్జకాయలు అంటారు అలా కూడా చేయొచ్చు నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో పూర్ణ కజ్జకాయలు ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఓకేనా ఇప్పుడైతే మనం ఇది మిక్సీ పట్టేసుకుంటున్నాము మామూలుగా అయితే మేము రుబ్బు రోల్లో వేసి రుబ్బుతాము బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి అది అవైలబిలిటీ లేదు అందుకనే మిక్సీ చేస్తున్నాము ఇలా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం భక్ష్యాలు అనేవి ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము ఫస్ట్ కొద్దిగా ఆయిల్ రాసుకోవాలి చేతికి అండ్ ఒక పాలిథిన్ కవర్ తీసుకోవాలి భక్ష్యాలు అనేవి మనం వాటి మీదే ఒత్తుకుంటాము భక్ష్యాలు వచ్చేసి మనం చిన్నగా చేసుకోవచ్చు పెద్దగా చేసుకోవచ్చు మందంగా అండ్ పల్సగా చేసుకోవచ్చు పల్సగా చేసుకొని దాని మీద నువ్వులు వేసుకున్నా బాగుంటుంది కొబ్బరి కానీ వేయించిన పల్లీలు సో ఇలాంటివన్నీ కర్ణాటకలో ఎక్కువ చేస్తారు భక్ష్యాలని కర్ణాటకలో వచ్చేసి ఒలిగిలు అంటారు భక్ష్యాలని మా సైడ్ భక్ష్యాలు అంటారు చాలా సై నేను విన్నాను బొబ్బట్లు అంటారు అని వాళ్ళకు ఈవెన్ భక్ష్యాలు అంటే కూడా తెలీదు సో మనం వచ్చేసి కొద్దిగా పిండి తీసుకొని ఫస్ట్ చేతికి వచ్చేసి ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి లేకపోతే బంక బంక ఖర్చుకొని పోతాయి సో మనం వచ్చేసి ఆయిల్ తీసుకో అప్లై చేసుకొని తర్వాత పిండి తీసుకొని కొద్దిగా వెడల్పుగా చేసుకొని దాని మధ్యలో మనకు ఎంతైతే పూర్ణం క్వాంటిటీ కావాలో అంత పెట్టుకొని మొత్తం కవర్ చేసేసుకోవాలి కవర్ చేసుకొని పాలిథిన్ కవర్ తీసుకున్నాం కదా ఆ పాలిథిన్ కవర్కి కూడా మనం వచ్చేసి ఆయిల్ అనేది అప్లై చేయాలి లేకపోతే దానికి కూడా అంటుకుపోద్ది సో ఆయిల్ అనేది నీట్గా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత దాని మీద కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి మనం చేత్తోనే కొద్దిగా ప్రెష్ చేసుకొని తర్వాత పాలిథిన్ సగం కవర్ వరకు మాత్రమే మనం ఆ భక్ష్యాన్ని అనేది వేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకో ఆఫ్ ఉంటుంది కదా ఆఫ్ దాని మీద మర్చేసి ఇప్పుడు మనం చపాతీ కర్ర ఉంటుంది చపాతీ కర్రను తీసుకొని మనం బ్రష్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే చేత్తో అయినా బ్రష్ చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం అండి ఇదేం పోదు అది పూర్ణం బయటికి కనిపించినా అదేం బయటికి రాదు మైదా కాబట్టి అలానే అతుక్కుని ఉంటుంది సో మనం వచ్చేసి అది తీసే ఇంక అంతే కదండి అది బ్రష్ చేసుకుందాం అది మనం ఎంత వెడల్పు కావాలన్నా చేసుకోవచ్చు కొంతమంది చపాతీ సైజులో పల్చగా చేసుకుంటారు అలా కాకుండా లోపల పూర్ణం కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే లాగా ఉంటేనే బాగుంటుంది అండ్ మనం వచ్చేసి స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని హీట్ చేసుకుంటాం కొద్దిగా ఆయిల్ ఎక్కువ వేసాం ఫస్ట్ కాబట్టి లేకపోతే అతుక్కొని పోద్ది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇలా చెత్త తీసుకొని దాని మీద వేసేయడమే అండ్ పైన కూడా కొద్దిగా ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి ఫస్ట్ చేసే భక్షానికి ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది నెక్స్ట్ ఏమంతా ఉండదు సో ఇది వచ్చేసి వన్ సైడ్ కాలిపోయింది మనం